The Rhyme of the Ancient Mariner Originally the Rhyme of the Ancient Mariner is the longest major poem by the English poet Samuel Taylor Coleridge written in 1797 to 1798 and published in 1798 in the first edition of Lyrical Ballads The Rhyme of the Prachin Mariner मूल रूप से द रिम ऑफ एंशंट मैरिनेरे अंग्रेजी कवि सैमुअल टेलर कोलरिज की सबसे लंबी कविता है जो सत्रह से सत्रह में लिखी गई और सत्रह में लिरिकल बैलेज के पहले संस्करण में प्रकाशित हुई कुछ आधुनिक संस्करण अठारह में छपे एक संशोधित संस्करण का उपयोग करते हैं जिसमें एक चमक दिखाई देती है लिरिकल बैलेड्स की अन्य कविताओं के साथ इसे अक्सर आधुनिक कविता और ब्रिटिश रोमांटिक साहित्य की शुरुआत का संकेत माना जाता है प्राचीन मारिनर का चूहा एक नाविक के अनुभवों से संबंधित है जो एक लंबी समुद्री यात्रा से लौट आया है मेरिनर एक आदमी को रोकता है जो एक शादी समारोह में जाता है और एक कहानी सुनाना शुरू करता है शादी की मेहमान की प्रतिक्रिया भ्रामक से अधीरता में बदल जाती है जिससे मोहित की कहानी आगे बढ़ती है जैसा कि भाषा शैली में देखा जा सकता है कॉलरिस खतरनाक अलौकिक या शांति की भावना पैदा करने के लिए व्यक्तित्व और पुनरावृत्ति जैसी कथात्मक तकनीकों का उपयोग करता है कविता के विभिन्न भागों में मूड के आधार पर प्राचीन मारिनर सारांश का शासन एक प्राचीन मेरिनर अस्वाभाविक रूप से बूढ़ी और पतला गहरी तनाव वाली त्वचा और चमकदार आंख के साथ एक वेडिंग गेस्ट को रोकता है जो दो साथियों के साथ शादी के रिसेप्शन पर जाता है वह प्राचीन मेरिनर का विरोध करने की कोशिश करता है जो उसे अपनी शोकपूर्ण कहानी सुनने और बैठने के लिए मजबूर करता है प्राचीन मेरिनर अपनी कहानी कहता है शादी के रिसेप्शन और वेडिंग गेस्ट के डरावने अनुमानों से ध्वनियों के लिए बड़े पैमाने पर बाधित होता है एक दिन जब वह छोटा था प्राचीन मारिनर ने अपनी जन्मभूमि से दो सौ अन्य नाविकों के साथ रवाना हुए दिन धूप और स्पष्ट था और जब तक जहाज भूमध्य रेखा तक नहीं पहुंच गया तब तक सभी अच्छे थे अचानक एक भयानक तूफान ने दक्षिण की ओर जहाज को चूने में समुद्र के एक अजीब बर्फीले पैच में डाल दिया राइम की गूंज भयावह और अभेद्य थी और यह भी उजाड़ देती है जब तक ये कल बाटरो धुंध से बाहर नहीं आया इससे पहले कि नाविकों को खिलाया गया था बर्फ तोड़ने का कोई मौका नहीं था और वे इसके माध्यम से चलाने में सक्षम थे जब तक अलबिट्रॉस ने जहाज के साथ उड़ान भरी और नाविकों ने इसे अच्छी तरह से व्यवहार किया एक अच्छी हवा उन्हें ले गई और एक धुंध का पालन किया एक दिन हालांकि प्राचीन मारिनर ने आवेग पर एल्बिट्रॉस की गोली मारकर हत्या कर दी अचानक हवा और धुंध समाप्त हो गई और जहाज समुद्र पर स्थिर हो गया अन्य नाविकों ने बारी बारी से हवा को मरने के लिए प्राचीन मैरिनर को दोषी ठहराया और अजीब धुंध को गायब करने के लिए उसकी प्रशंसा की फिर चीजें गड़बड़ होने लगी सूर्य चटक गर्म हो गया था और नमकीन समुद्र के बीच कोई पीने योग्य पानी नहीं था जो भयानक प्राणियों के साथ फेंक दिया गया था नाविक अपनी प्यास और तपते होठों से गूंगे हो गए उन्होंने प्राचीन मारिनर की गर्दन के चारों ओर एल्बेट्रस को उसके पाप के प्रतीक के रूप में लटका दिया एक दर्दनाक समय के बाद एक जहाज क्षितिज पर दिखाई दिया और प्राचीन मारिनर ने अपनी बांग को थोड़ा सा काट लिया और खून चूसा ताकि वह अन्य नाविकों को रो सके जहाज अजीब था यह हवा के बिना रवाना हुआ और जब यह सूरज के सामने से पार हुआ तो इसकी छाल के स्वामी सूरज को कैद करने लगे जब जहाज के पास 
प्राचीन मेरिनर देख सकता था कि यह एक सुंदर नगन महिला के रूप में एक आदमी के रूप में और लाइफा इंडेथ के रूप में डेथ द्वारा भूतिया जहाज था वे प्राचीन मेरिनर की आत्मा के लिए जुआ थे लाइफ इंडेथ ने प्राचीन मेरिनर की आत्मा को जीत लिया और अन्य नाविकों को मौत के लिए छोड़ दिया गया भूत जहाज के उड़ते ही आकाश तुरंत काला हो गया अचानक सभी नाविकों ने अपनी आंखों से प्राचीन मारिनर को शाप दिया और डेख पर मृत गिरा दिया उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकली प्रत्येक ने प्राचीन मारिनर को अपनी क्रॉसबो जैसी ध्वनि सुनाई उनकी लाशों ने चमत्कारिक रूप से सड़ने से इनकार कर दिया उन्होंने उसको अपलक निहारते हुए उसकी आंखों में देखते हुए उसे देखा प्राचीन मेरिनर इस कंपनी में समुद्र में बह गया प्रार्थना करने में असमर्थ था एक रात उसने देखा कि बर्फीले चांदनी में जहाज के किनारे पर कुछ खूबसूरत पानी के सांप घूम रहे हैं प्राणियों को देखकर उसे अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ और उसने उन्हें बिना मतलब के आशीर्वाद दिया जब वह आखिरकार प्रार्थना करने में सक्षम हो गया तो एल्बट्रॉस उसकी गर्दन से गिर गया और समुद्र में डूब गया वह आखिरकार सो सकता था और पानी के सपने देखता था जब वह जागा बारिश हो रही थी और एक भयानक आंधी शुरू हुई उसने अपना पेट भर लिया और जहाज हवा के बदले में डूबने लगा फिर मृतनाविक अचानक उठे और जहाज को बिना बोले रवाना कर दिया उन्होंने स्वर्गीय संगीत गाया जिसे रोकने पर जहाज की पाल जारी रही एक बार जब जहाज भूमध्य रेखा पर फिर से पहुंचा तो जहाज ने झटका दिया जिससे प्राचीन मैरिनर बेहोश हो गया अपने झपट्टे में उसने अपने भागे पर चर्चा करते हुए दो आवाजें सुनी उन्होंने कहा कि वह अल्बेट्रॉस को मारने के लिए दंडित किया जाएगा जिसे एकात्मा से प्यार था फिर वे गायब हो गए जब प्राचीन मारिनर जागे तो मृतनाविकों को एक साथ समूहीकृत कर दिया गया सभी ने उन्हें एक बार फिर आंखों से देखा हालांकि वे गायब हो गए प्राचीन मेरिनर को राहत नहीं मिली थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा के लिए उनके द्वारा प्रेतवादित हो गया था पवन ने उठाया और प्राचीन मारिनर ने अपने मूल देश के तट को देखा तब चमकीले स्वर्गदूत हर लाश के ऊपर खड़े दिखाई देते थे और चुपचाप किनारे पर लहराते थे जहाज घर का मार्गदर्शन करने के लिए बीकन के रूप में सेवा करते थे प्राचीन मारिन को एक पायलट उसके लड़के और एक हरमिट को एक छोटी नाव को जहाज पर बाहर निकलते हुए देखकर बहुत खुशी हुई उसने हरमीत से उसे उसके पाप के बारे में पूछने की योजना बनाई जैसे ही बचाव दल जहाज पर पहुंचा वह अचानक डूब गया और उसने पानी में एक भवर बनाया बचाव कर्मी प्राचीन मारिनर को पानी से खींचने में सक्षम थे लेकिन उसे लगा कि वह मर गया है जब वह अचानक आया और नाव को रोना शुरू किया तो पायलट और पायलट के लड़के ने अपना दिमाग खो दिया छिटपुट हरमिट ने प्राचीन मेरेनर से पूछा कि वह किस तरह का आदमी था यह तब था कि प्राचीन मेरेनर ने अपने अभिशाप के बारे में सीखा वह अपनी कहानी दूसरों को बताने के लिए किस्मत में होगा जब शुरू से अंत तक एक उत्तेजित भौतिकाग्रह ने उसे मारा उन्होंने अपनी कहानी हर मिट से संबंधित करने के बाद उसे फिर से सामान्य महसूस किया द प्राचीन मेरिनर शादी के मेहमान को बताता है कि वह देश से दूसरे देश में घूमता है और एक विशेष वृत्ति है जो उसे बताती है कि उसे किसको अपनी कहानी बतानी है यह बताने के बाद वह स्थायी रूप से अपनी पीड़ा से छुटकारा पा रहा है द प्राचीन मेरिनर शादी के मेहमान को बताता है कि प्रार्थना में दूसरों की संगति से बेहतर है वह कहता है कि परमेश्वर के साथ करीबी बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि वह अपने सभी प्राणियों का सम्मान करे क्योंकि वह उन सभी से प्यार करता है फिर वह गायब हो जाता है शादी के रिसेप्शन में शामिल होने के बजाय वे डिंग गेस्ट घर में आया दंग रह गया हमें बताया गया है 
की वह प्राचीन मारिनर की कहानी सुनने के लिए अगले दिन उदास और समझदार जागता है सारांश का अंत धन्यवाद